ओके okay गाइज पिछली वीडियो में आपने देखा था हीलिंग टूल कैसे काम करता है आज की वीडियो में हम देखेंगे हीलिंग टूल के ऑप्शंस पहला जो ऑप्शन है हम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये है साइज के लिए हार्डनेस के लिए स्पेसिंग के लिए और एक कस्टम शेप की जो ब्रशेज होते हैं उनके लिए ऑप्शन है जो सेकेंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्लोन सोर्स का क्लोन सोर्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे आपको ये बन के नजर आएगा ये आपको पांच नजर आ रहे हैं पांच का मतलब है आप पांच तरीके के पांच टाइप के अपने जो एरिया कॉपी करके यहाँ पे सेव रख सकते हैं और वो किसी भी टाइम आप यूज करके उन्हें पेस्ट कर सकते हैं हर एक ब्रश के अंदर अलग अलग एरिया आप कॉपी करके उन्हें रख सकते हैं सेव कर सकते हैं और ये जो बाकी नीचे वाले आप सब ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये हर एक ब्रश का अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे सेव रखा जाएगा आप इस ब्रश के अंदर जो भी चीज सेट करेंगे जो भी चीज कॉपी करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी इस ब्रश के अंदर जो चीज कॉपी करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी और इसके अंदर इसकी यहाँ पे इसकी यहाँ पे इसकी यहाँ पे तो हर एक ब्रश की इन्फॉर्मेशन अलग अलग होगी तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने पहला ब्रश को सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद मैं पहले ब्रश के अंदर इस गर्ल को कॉपी करता हूँ कॉपी करने के बाद मेरे ब्रश के अंदर आपको गर्ल नजर आ रही है मैं यहाँ पे दूसरा ब्रश सिलेक्ट करूंगा दूसरा ब्रश सिलेक्ट करने के बाद में मैं इस चीज इसके लिए मैं यहाँ पे घर को कॉपी करता हूँ तो अब आपको दूसरे ब्रश के अंदर घर नजर आ रहा है और तीसरे ब्रश के अंदर मान लीजिए मैं इस चीज को कॉपी करता हूं आपको ये नजर आ रहा है तो पहले ब्रश के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो गल नजर आएगी दूसरे ब्रश में घर नजर आएगा तीसरे ब्रश में ये पानी नजर आएगा इस तरीके से आप चौथे और पांचवें ब्रश के अंदर भी किसी भी तरीके के एरिया को कॉपी करके सेव रख सकते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए उसके बाद जब बारी आती है इसके नीचे वाले ऑप्शन की नीचे वाले ऑप्शन क्या है नीचे वाले ऑप्शन में आपको एक्स वाई नजर आ रहा है ये एक्स होता है ये वाई होता है इनकी ओरिजिनल चेंज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस आर यानी रूलर टूल से इन्हें चेंज कर सकते हैं रूलर टूल के ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कैसे इसका एडजस्ट कर सकते हैं ये एक्स वाई का मतलब यहाँ पे ये यह है कि एक्स से सत्रह सौ पैंतालीस पिक्सल दूर वाई से नौ पिक्सल दूर जो एरिया है वो कॉपी किया गया है और ये वेड और हाइट है विड किसकी इस सर्कल के अंदर जो आपने कॉपी कर रखा है उसकी वेड और हाइट अब आपके सर्कल के अंदर गल नजर आ रही है अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो भी इमेज होगी जो भी गल होगी वो जूम इन होगी यानी उसको जूम दिखेगी वो और इसकी अगर वैल्यू कम करेंगे तो वो छोटी नजर आएगी कैसे जब हम डब्ल्यू के ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो इसके ऊपर आपको एरर नजर आ रहा है आप इसको बढ़ाकर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको सर्कल के अंदर जो गर्ल है वो थोड़ी जूम इन नजर आएगी यानी बड़ी नजर आएगी थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो आपको नजर आएगा थोड़ी सी और बढ़ गई है थोड़ा सा और जूम हो गया है सर्कल के अंदर जो एरिया था अगर मैं इसे कम कर दूंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरी इमेज थी वो जूम आउट हो जाएगी तो इससे आप वैल्यू को बढ़ाकर और कम जया करके आप अपने सर्कल के अंदर जो इमेज होगी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं ठीक है और इससे आप अपनी जो वेट और हाइट है उनकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा अभी वो गर्ल जो है वो सीधी नजर आ रही है अगर मैं इसे होरिजोंटली पलटना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा अभी आप देख सकते हैं इस गर्ल की जो चोटी है वो राइट की साइड में है जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उसकी जो चोटी है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी ये होरिजोंटली फ्लिप करने के लिए है और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वर्टिकली फ्लिप होगी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो गर्ल जो है वो उल्टी हो जाएगी इस तरीके से अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्टिकली और होरिजोंटली कब काम आते हैं मैं इस पर क्लिक करूंगा इसे सेव करूंगा सेव करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फिर मैं इसे नीचे लेके जाता रहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब काम आते हैं देखिए इस तरीके से अब हमने इसको यहाँ से भी कॉपी कर दिया है तो ये अब इसकी परछाई नजर आ रही है हम इसे टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं अब आपको यहाँ पे एंगल बन के नजर आ रहा है इस एंगल का मतलब है कि हमारे सर्कल के अंदर जो भी चीज होगी उसे हम रोटेट भी कर सकते हैं हमारी गर्ल अभी सर्कल के अंदर जो है वो सीधी है मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा एरो बन के आएंगे फिर क्लिक करके हम आगे लेके जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी और आप देखेंगे तो सर्कल के अंदर गर्ल थी वो टेढ़ी हो गई है अगर मैं इसे थोड़ा इस साइड कर देता हूँ तो हमारी जो गर्ल है वो इस साइड टेढ़ी हो जाएगी तो अपने सर्कल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी रोटेशन को चेंज करने के लिए उसे घुमाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसे जूम इन जूम आउट करने के लिए आप इनकी वैल्यू को गढ़ा पढ़ा सकते हैं और यानी ऊपर नीचे फ्लिप करने के लिए आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अब बारी आती है ओवरले के ऑप्शन की ये है ओवरले के ऑप्शन आपको यहाँ पे शो ओवरले के ऊपर चेक बन के नजर आ रहा है हमारे सर्कल के अंदर आपको भी एक इमेज नजर आ रही है वो एरिया नजर आ रहा
कि हमारे सर्कल के अंदर सिर्फ वही एरिया क्लिप होगा और वही एरिया मूव करेगा जहां जहां हमारा सर्कल जाएगा जो हमने कॉपी किया है लेकिन जब मैं इसे अनचेक कर दूंगा तो हमारे सर्कल के साथ पूरी की पूरी इमेज मूव करेगी देखिए ठीक है इस तरीके से मैं क्लिप कर दूंगा तो सिर्फ उस इमेज का एक पार्ट मूव होगा इस तरीके से लेकिन मैं अगर अनचेक कर दूंगा तो पूरी इमेज मूव होगी देखिए इस तरीके से हमारा सर्कल उस गर्ल के ऊपर ही है लेकिन उसके साथ साथ ये इमेज भी मूव हो रही है ठीक है और हमारे इस सर्कल के अंदर जो एरिया है उसे ऑटोमेटिकली हाइड करने के लिए हम इस ऑटो हाइड के ऊपर चेक करेंगे और ये ऑप्शन है कलर्स को इन्वर्ट करने के लिए हमारे सर्कल के अंदर जो गर्ल है उसके अंदर जो कलर है उन कलर को इन्वर्ट कर देगा ये इस तरीके से देखिए और ये है ओपेसिटी के लिए अब इस सर्कल के अंदर जो गर्ल है वो आपको पूरी की पूरी साफ नजर आ रही है लेकिन मैं अगर इसे कम कर दूंगा तो वो क्या है वो थोड़ी धुंधली नजर आएगी मैं थोड़ा सा और कम कर दूंगा तो और धुंधली नजर आएगी तो ये है हमारे सर्किल के अंदर जो भी चीज है उसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा करके हम उसे धुंधला या फिर साफ दिखा सकते हैं ये है मोड्स ये वही मोड्स है जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ऑलरेडी नॉर्मल और रिप्लेस कैसे काम करते हैं इनका डिस्क्रिप्शन मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ ठीक है सोर्स क्या होता है सोर्स होता है इस इमेज के अंदर से ही किसी एरिया को कॉपी करके पेस्ट करना अगर आपको सैंपल इसी ही इमेज के अंदर से लेकर कहीं और पेस्ट करना है तो सैंपल लेने के लिए यहीं पे क्लिक रहने दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं सैंपल ना लेकर आप कहीं पे सिर्फ पैटर्न को पेस्ट करें तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो पैटर्न पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स बन के नजर आएगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पैटर्न नजर आएंगे यहाँ पे आपको ऑलरेडी रेडीमेड पैटर्न भी मिलते हैं और आप खुद से भी पैटर्न बना सकते हैं कुछ पैटर्न जो मैंने खुद ने बनाए हैं जैसे ये वाला पैटर्न है अब जब मैं इस पर पे पेस्ट करूंगा तो ये वाला पैटर्न जो है पेस्ट हो जाएगा क्योंकि हमने पैटर्न को भी क्लिक किया हुआ है तो पैटर्न सेव होंगे यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके पेस्ट करूंगा तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे सेव होगा अब बार याद है अलाइंड की अलाइन क्या चीज है एक ही एरिया को बार बार कॉपी करके पेस्ट करने के लिए हम अलाइन को अनचेक करेंगे कैसे अभी मैंने इस चीज को कॉपी किया अभी मैंने इस एरिया कॉपी किया मैं इसे पेस्ट कर दूंगा अब मैं फिर से इसे कॉपी करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे दोबारा इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे इस ब्रश के अंदर ये एरिया सेव हो चुका है अब मैं कहीं पे भी सिर्फ माउस को ले जाकर क्लिक करूंगा यही चीज कॉपी होती रहेगी बार बार ठीक है जब मैं कॉपी कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं यहां पर प्लस बन के नजर आ रहा है इस प्लस का मतलब है कि ये वाला एरिया कॉपी किया हुआ है और ये प्लस यहीं पर रहेगा क्योंकि अलाइंड जो है वो अनचेक है और मैं इसी एरिया को बार बार कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूं मैं इस पर पेस्ट करूंगा तो आप देख रहे हैं यहां पे फिर से प्लस बन के आ रहा है मैं जहां पे भी पेस्ट करूंगा ये प्लस यहीं पे रहेगा क्योंकि हमने यही एरिया कॉपी किया हुआ है लेकिन अगर मैं इसे चेक कर देता हूं तो आप एक चीज देखेंगे वो क्या चीज देखेंगे मैं इसे यहां पर कॉपी करता हूं कॉपी करने के बाद जब मैं इसे पेस्ट करूंगा तो आपने देखा प्लस यहां पे बना हुआ है अब मैं यहां पे मैं कॉपी करूंगा तो आप देखें प्लस जो है यहां पे आ गया नीचे उसने यहां वाला एरिया उठा के कॉपी किया है अभी यहां पे हमें प्लस की तरफ नजर डालिएगा और मेरे सर्कल की तरफ नजर डालिएगा देखिए मैं माउस को नीचे लेके जा रहा हूं सर्कल के साथ साथ प्लस का साइन भी वही जा रहा है अब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस का साइन भी वही जाएगा यानी जो एरिया कॉपी कर रहे हैं हम प्लस के साइन और सर्कल के बीच में बराबर दूरी बनी रहेगी तो इसका मतलब होता है कि प्लस और जो सर्कल है वापस में चिपक जाते हैं जहां जहां ये प्लस जाएगा वो वो एरिया कॉपी होता चला जाएगा और जहां जहां सर्कल जाएगा वहां वहां वो एरिया पेस्ट होता चला जाएगा ठीक है तो अलाइन होता है ये और सैंपल क्या होता है सैंपल के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यहां पर तीन ऑप्शन में आपको पांच ऑप्शन के बारे में बता चुका हूं करंट एंड बिलो का मतलब है जो करंटली हम वर्क कर रहे हैं उसके और उसके नीचे जो होती है यहाँ पे जो लेयर होगी वो ओल एरिया मतलब है यहाँ पे जितनी लेयर होंगी उन सबके सैंपल लेना और करंट लेयर यानी कि यहाँ पे एक लेयर हमारे सामने मौजूद होगी सिर्फ उसी के अंदर से सैंपल लेना और ये दो ऑप्शन होते हैं पेन टेबलेट के लिए होते हैं पेन प्रेशर उनके लिए होता है ठीक है आई होप कि आपको इसके ऑप्शन समझ में आ गए होंगे तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है अगर आपको इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर पूछिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय